as a storyline of this season, um, my question was, how did you manage to portray that well mental health issues? And did you do research about it to be accurate? Uh, how did I go about it? Is the question I want to make sure? Like, um, how did you manage to portray it? And like, I know it was hard, so... It was, it was definitely a hard season. I was given such amazing material. Um, I did a little research, pulled a little bit from my own experiences in my own life. I'm a very big advocate of therapy. Um, and had to go to really dark places this season. I just had to go there and I had to be trusting in the camera team and the whole show and I went for it. And my scene partners, whether it was Stefania and Kim or, or uh, Tracy Toms and the directors at the time, which were both amazing. It was Paula Hunsinker and Peter Page. And so it was an amazing um, opportunity to portray mental health issues in that light and uh, I was so happy to and I definitely went there and it was definitely hard to get out of this season. Are you crying right now? I'm sorry. Are you okay? Okay. Um, but yeah, it was, um, it really meant a lot to me and I was really, I just want to make sure you're okay. <laughs> and I'm like, don't have great eyesight so I'm trying to also see. <laughs> Happy tears. Um, but yeah, it was a beautiful story that I was really happy to be a part of, and I wanted to make sure I made it as real as possible. And so I went there. Was, thank you. Oh, thank you. Thank you very much. Pour, uh, uh, la question était, comment elle a pu, uh, comment elle a pu faire pour pouvoir se préparer et faire en sorte que le rôle qu'elle a pris cette saison pour parler de tout ce qui est mental health, donc tout ce qui est problème psychologique, euh, comment elle a fait pour s'y mettre. Euh, elle a dit comme quoi, bah, c'était une saison vraiment pas facile, on va pas se mentir, euh, mais elle c'est quelqu'un qui parle beaucoup du fait qu'il faut prendre soin de, de soi et de sa santé mentale, c'est très important. Donc qu'on qu lui donne l'opportunité de pouvoir vraiment parler de ça, elle a adoré en plus, elle y est allée à fond. Avec le cast où, honnêtement, il y a la confiance, okay, l'amour, les gens sont là. Et que ce soit du coup avec Steph, Kim ou d'autres personnes avec qui elle a fait des scènes, ça s'était très bien passé. Elle s'est dit, je vais y aller à fond. À fond. Et c'est ce qu'elle a fait. Apparemment, vous avez tous aimé. Euh, de plus, de, de plus elle, elle a juste rajouté que c'était une dure saison. En plus, des moments comme ça, c'était assez difficile pour elle d'en ressortir. Parce que voilà, il, il fallait vraiment qu'elle aille euh, trouver des trucs qu'elle a vécu vraiment dark pour pouvoir euh, avoir ces émotions-là. Mais bon, enfin, tout va bien, on est content. First of all, I want to say happy anniversary to my. We almost didn't make it two years. Thank God. Oh, sorry. Um, Twitter wants to know to start with. Did you see us every single week? Clowning over Karina being pregnant. Yes. Actually, some of them were very good theories. I actually think, unfortunately, we shot ahead of time, so by the time those theories came out, it was too late to implement them. We should get on the writing of the show next season. <laughs> the writer's room Twitter pitch, pitch thing. I don't know how the writers feel about that. But the, the main question was, if you could change one storyline in Station 19, being your own or another character's, what one would it be and why? I mean, I don't wish that Maya, I really wish I could take back that Maya gave Beckett a bottle of alcohol. That one really bothers me, like to the core. So if I could just omit that scene, that'd be great. I would love to see some more of Karina of season 14 of yes. Grace. Yes. The whole of Twitter wants Karina backstory next season. Let's yeah. pitch it. Thank you so much. Thanks. Alors au début, la question était est-ce qu'ils avaient vu toutes les théories qui se trouvent sur Twitter qu'ils faisaient qu'ils mettaient en place toutes les semaines Et la réponse de Daniel était oui. Même s'ils avaient filmé avant et tout. Du coup, il y a une proposition, on vient de c'est quoi On crée là une petite salle d'écrivains Twitter spéciale rien que pour eux, même si on ne veut pas savoir ce qui va se passer dans cette salle, on va pas se mentir. Mais la vraie question était 
si on peut changer une seule storyline de toute la série, que ce soit la leur ou celle de quelqu'un d'autre Quelle serait cette storyline et pourquoi Et du coup, Daniel a commencé à, à dire, en vrai, il y a eu une scène qui, pour elle, la dérange toujours un peu, c'était lorsque euh, euh, ce personnage, du coup, donnait euh, à Bucket une bouteille d'alcool, c'était quelque chose, elle aimerait bien changer, changer okay. ça, on va pas se mentir. Euh, et du coup, pour Stéphania, qui a dit comme quoi, elle aimerait bien voir Karina, de la saison 14 de Grèce, rejoindre du coup vraiment Station 19 on voit vraiment l'histoire de Karina d'où est-ce qu'elle vient etc etc well basically she said since it's her birthday she wanted to know what was the best birthday gift that you've ever received because for her it is the fact that she's seen you here today both of you oh, yeah. I know. happy birthday happy birthday something similar that's why I'm like that sparked it with me it's, but it was a camera but she basically just yeah we couldn't afford it I don't actually know how she bought it <laughs> but she got me this Canon camera that I really really wanted and that was yeah I'm trying to remember I mean my cupcake last year two years ago was pretty great what cupcake? <laughs> Du coup, Stéphanie avait commencé à dire sa mère, elle était géniale pour faire tout ce qui est chasse au trésor, d'accord Et elle, elle avait dit à sa mère, moi je veux vraiment des chaussures de ballerine là, tout en rose et qui remontent jusque là. Je les veux vraiment, je les veux vraiment. Sa mère lui a fait croire, mmm, on n'a pas trop d'argent en fait, je sais pas. Un an en plus, peut-être l'année prochaine, on va voir. Et du coup, bah, elle, elle y a cru, elle est tombée dans le panneau. Et le jour de son anniversaire, hop, chasse au trésor. Et elle trouve ça où Elle trouve du coup les chaussures derrière une photo de famille. Est-ce que c'est pas très beau ça On oh, est d'accord. Ne me faites pas pleurer non plus. Hein. Sinon, pour Daniel, elle avait dit comme quoi, c'était un truc similaire par rapport à sa mère où elle lui avait acheté une caméra canon. Euh, et enfin, Canon, la marque. <laughs> Canon. <laughs> Because Canon is also a word in French, just so you know. Yeah, it's, yeah, it's made, like super hot, super beautiful. No, it means that. Canon means that. It Me means like super beautiful, super hot, whatever. Yeah. The more you know. Um, pour revenir du coup. <laughs> really? Oh, un Canon, yes! I mean... <rire> Mais du coup, sachant qu'elle est canon aussi, on va pas se mentir. Mais... Elle lui a dit, elle s'avère lui a acheté une, une caméra canon. Et euh, elle avait dit, mais elle essaie de penser à d'autres cadeaux, elle en a tellement reçu. Et du coup, bah, Stéphania lui dit, bah, ce serait pas par hasard le cupcake que je t'ai fait l'année dernière. Et tu vois Daniel qui lui fait... Cupcake <rire> Ah donc, ouais, désolé, on l'a fait oublié, j'ai pas fait exprès. C'est le cupcake en fait, c'est le cupcake 
Il n'y a personne qui va ruer là. C'est fini. 